bueno, shamushanchi kai yakuta kochata chapa. Kai wan kausanchi todo cristiano, warmi ujo, kai yakuan mai vipes vida para ir ura kuna pima vaskanchi. Escuchen mis amigos, vean este agüita pura limpia. Agricultura, ganadería, todo lo mueve este agua. Desde aquí tan lejos como hicieron el canal hace años, ahorita le estamos demostrando en este momento con nuestra agua pura limpia. Nos encontramos en el Divorcium Aquarium entre las nacientes del Valle de la Leche y el Valle de Guayabamba. Son las 6 de la mañana. A esta hora el sol ya salió en estas alturas, a 4.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esta es la zona donde se genera el agua. Esta es la máquina de hacer agua, en el Divorcium Aquarium, entre Valle la Leche y Microcuenca Tocras Yerma. El agua generada en esta altura transcurre de manera natural, a través de la quebrada Tocras y Yerma, hacia el río Huancabamba, y por ende al Marañón y al Amazonas, de la cuenca del Atlántico. A través del sistema integral Guayabamba, la misma agua es captada a pocos metros de donde nos encontramos, e inyectada al inicio del canal de Guayabamba en la toma Rumichaca. Y luego, con toma Totoras, se trasvasa hacia la quebrada Chiniama y por ende al valle de Motupe. Ese es el sistema de trasvase. En esta zona vemos el agua que proviene de la parte alta, Antonina, Cosuso, Totoras, y fluye hacia el canal de Guayabamba. Estamos a la altura del kilómetro 6 más 500. Este canal traslada y trasvasa el agua al valle de Motupe un valle seco por naturaleza que recibe el agua desde hace más de 70 años por este sistema de trasvase único en su género. Las aguas de este canal es la vida para este valle, para los agricultores, cientos de agricultores de este valle. No podríamos subsistir si es que este canal dejara de, de existir, dejara de trasvasar agua. El canal se encuentra en un estado muy deteriorado, su vida útil ha terminado hace más de dos décadas y requiere urgente reconstrucción. Bueno, el canal de Guayabamba para el distrito de Mutupe significa la vida. Pero que no solamente esta agua abastece e impulsa la agricultura, sino también que alimenta la napa freática para la, para la alimentación de la población en el tema del consumo humano. No olvidemos que acá tenemos cerca de 28 mil habitantes, de los cuales todos consumimos esta agua, y gracias a este canal es realmente la que tenemos esa disponibilidad y una agua tan rica y tan fresca que nosotros consumimos acá. Esta es el agua que nosotros obtenemos aquí, producto del canal de Guayabamba. Agua que obtenemos para toda la población y que también nos sirve para regar nuestros jardines, que nos sirve para nuestra agricultura. Aquí está, un agua tan limpia, transparente y rica y saludable. Pero en este momento ya la situación es grave, ya no da para más. Entonces, por lo tanto, es necesario dar estos pasos importantes para una reconstrucción total. Por esta misma situación de emergencia que atraviesa esta infraestructura hidráulica pública, es que se creó el colectivo interinstitucional 
para el desarrollo del sistema hídrico Guayabamba Motul. Pero en este momento estamos trabajando a través del colectivo para solucionar un tramo en el kilómetro 7 más 300, donde hay una parte afectada más o menos entre unos 40 a 50 metros, donde ya se ha juntado un recurso de más de 40 mil soles para poderlo subsanar y que con eso estaríamos por lo menos solucionando en parte, pero por lo menos estaríamos previen, previendo ahí de que no vaya a haber, digamos, un daño mayor. ¿no? Son siete décadas que han transcurrido y es una obra que lleva un impacto social y económico muy importante. Es hora de iniciar este trabajo.